欢迎来到明星新闻 M K N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：杨幂公俊唱《狐妖小红娘》OST， 你期待吗？哈哈，据说《狐妖小红娘》月红篇 OST， 张靓颖、张杰美、张碧晨合唱，杨幂公俊合唱，黄龄、黄明昊、吴青峰、毛不易。我竟然不知道黄明昊会唱歌。但是可能比龚俊唱的好吧，毕竟专业爱豆，很多爱豆唱歌都有种看我多帅感，太酷啦。但龚俊不一样，龚俊唱歌有种旁观感。龚俊形容自己唱歌人菜瘾大，唱得很垃圾，但是很喜欢唱。形容自己很客观，但本歌迷表示不认同。龚俊听歌装备都是上万专业级别的，但其实龚俊唱的不算差。他的青年说是著名辟邪神曲。龚俊唱歌的问题是太纯白旁观了。他演了那么悲伤多情的温客行，唱无边落木萧萧下，却没有萧瑟伤情感，纯白纯白，有种特别的治愈。不旁观的时候，唱的好像小孩子。快本唱天问，唱出了幼儿园大班的感觉。多年前演完下药唱残酷月光，让人听了想立刻从军。就是有人永远像当初那个少年吧。龚俊很喜欢唱歌，就像所有孩子都喜欢唱《孤勇者》，单纯喜欢唱。龚俊适合唱《孤勇者》。他就是一腔孤勇，背后没有资本，演了汉奸的二番，终于红了。到现在，龚俊唱的最好的应该是年初的那首《赤灵》了，走心了。二，品牌大使龚俊，凭什么有戛纳特写镜头呢？校复了，原来朱一龙没穿过特别定制。在戛纳有两次特写镜头的是谁呀？没有电影，但在戛纳有镜头的是谁呀？戛纳好像没给机会说台词呢。龚俊结束了几分钟红毯，有一堆的采访。全球媒体报道呢，说话的机会不要太多了。没有镜头的电影，他有报道吗？戛纳也不太给你品牌代言人面子呢。句号，龚俊只不过是品牌大使爱。龚俊不就是没有那么好的资源吗？靠着演阿里戏汉奸的二番红了，走上了红毯，从红毯走到了戛纳特写镜头。有镜头的才不叫蹭红毯吧？谁盯着谁呀？龚俊戛纳镜头之后，阿里戏新浪娱乐发了红晃内涵，龚俊。如出一辙，好警方，好警方。龚俊除了脸和身材什么也不是，他单靠脸和身材，时尚表现力就走到了戛纳特写。龚俊的剧一直被压着不播，因为什么？因为他还是演员，他主业是演员，虽然不是电影咖，他已经是戛纳介绍的演员了。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。